ഗായിക മാത്രമല്ല സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ ഇപ്പോൾ സംഗീത സംവിധാന രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് സംഗീത സംവിധായിക കൂടിയാണ് സിതാര സ്വാഗതം സിതാരയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിതാരയുടെ ഒരു ഗാനം നമുക്ക് കേൾക്കാം ഗോദ എന്ന സിനിമയിൽ സിതാര പാടിയ ഒരു ഗാനത്തിലേക്ക് സിതാര സ്വാഗതം ഇതുവരെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂകളിലൊക്കെയും ഗായിക എന്ന നിലയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാറ് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലും പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം സംഗീത സംവിധായിക എന്ന നിലയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം എത്രമാത്രം സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്മർദ്ദവും വെല്ലുവിളിയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ സംഗീത സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണെങ്കിലും ശരിയായ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ളതാണ് അപ്പം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം സിനിമ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ആലോചനകൾ അതിനൊക്കെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പാടാനുള്ള ഈണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സൗഹൃദ സദസ്സുകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവേണ്ട പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളാണ് അപ്പം അത് സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പം ഇതുമായിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് എടുത്തോളൂ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മുന്നിൽ വരുന്ന ഏതൊരു ഏതൊരു കഥയ്ക്ക് ഏതൊരു ഐഡിയയ്ക്ക് ഏതൊരു തീമിനും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ടെക്നിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കലി എക്യുബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പാട്ടുകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സിനിമകൾ ഒന്ന് കഥ പറഞ്ഞ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ട്രാക്ക് മറ്റൊന്ന് ഉടലാഴം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം അതിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മിഥുൻ ജയരാജ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് നാല് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് സിനിമകളും ഈ തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള മ്യൂസിക്കിനെ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തണം ഇതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്നതൊരു ആഗ്രഹമായി മനസ്സിൽ വളരെ മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടുകൾ പാടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക്കൽ ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പാട്ട് വെറുതെ മൂളി നോക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്നുള്ള ചില സംശയങ്ങളാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇപ്പം അത് കുറേ കൂടി എളുപ്പമാണ് സിനിമയിലൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ പാട്ടുകൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം പാട്ടുകൾ സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആ ഒരു എളുപ്പം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം അത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു മാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടം മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിംഗിളായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാനൊരു സുഹൃത്തിന് എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പാണ് അപ്പം ആ കുറിപ്പ് ഒരു പാട്ട് രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയോട് മാത്രമല്ല പല കൂട്ടുകാരികളോടും പറയാവുന്ന ഒന്നാണെന്ന് തോന്നി അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബ് വഴി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിലാണ് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ആ പാട്ട് ഇറങ്ങുകയും ആ രീതിയിൽ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ വരികളും സിതാരയുടേത് തന്നെയായിരുന്നു എഴുത്ത് ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള ചില ഐഡിയകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണ ഒന്നും തന്നെ ഈണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി വരി എഴുതുന്നതാണെങ്കിലും ശരി അതിൽ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളിലേക്ക
തീർച്ചയായും സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കരുതിയാലും അത് നൽകുന്ന ഒരു സന്തോഷം എത്രമാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവർ എഴുതി ചിറ്റപ്പെടുത്തിയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും എത്രയധികം സന്തോഷമാണ് സ്വന്തമായി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസും വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്നത് തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ഈണമാണെങ്കിലും ശരി വരിയാണെങ്കിലും ശരിയൊക്കെ തന്നെ അത് വേറൊരു തരം അനുഭവമാണ് അപ്പം കാരണം ഒരു പാട്ടുണ്ടായി വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് കാണുമ്പം അത് വളരെയധികം സംതൃപ്തിയും ഒരു മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെയധികം പഠിക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസാണത് നേരെ മറിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ആക്റ്റീവായി കമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പോസേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെ സിനിമയുടെ പുറത്ത് അത്തരം ആശയങ്ങളുടെ പുറത്തായിട്ട് പറയാൻ മ്യൂസിക്കലി പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസുകൾ ഇപ്പം ബോധി പോലെ ബിജു ബാലറ്റിൻ്റെ ബോധി പോലെയുള്ള സ്പേസിൽ അവരൊരുപാട് പുതിയ പാട്ടുകളും അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാട്ടിലൂടെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് പാട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ ശ്രമങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായവും പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെയായി ഒപ്പം ഉള്ളത് നേരത്തെ കൂട്ടുകാരെ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി കൂട്ടുകാർ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഗായികയായി ഉള്ളപ്പോഴുള്ള പരിചയപ്പെടലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സഹായങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിക്കാറുണ്ടോ ധാരാളം നമ്മൾ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം അത് പ്രത്യക്ഷത്തിലായിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ അവർ അവരുടെ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെട്ട സമയങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്തു നിന്ന് പോലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയതായി പരിചയപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്തു നിന്ന് പോലും പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വളർന്ന പരിസരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാർ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന സംഗീതം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളുടെ സിംഗിങ്ങിനെയും നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടുകളെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഗുരുക്കന്മാർ അത് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം എല്ലാ സമയത്തും കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിത്തന്ന ഗാനമാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏനുണ്ടോടി എന്ന ഗാനം സിതാര ഇന്ന് വരുമ്പോൾ സിതാര അതിഥിയായി എത്തും എന്നറിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സിതാരയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നാലുപേര് പാടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഏനുണ്ടോടി അമ്പിളി ചന്തം ഏനുണ്ടോടി താമര ചന്തം ഏനുണ്ടോടി മാരിവിൽ ചന്തം ഏനുണ്ടോടി മാമഴ ചന്തം കമ്മലിട്ടോ പൊട്ടു തൊട്ടോ ഏനീതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ലേ ഉടലാഴമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യം സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച സിനിമ അതിനുശേഷം മറ്റൊരെണ്ണത്തിൽ കൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഉടലാഴത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടു കൂടി നാലുവരി മൂളുമോ ഉടലാഴത്തിലെ പാട്ടുകൾ പാടാനുള്ളൊരു അനുവാദം എനിക്കിപ്പോൾ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഓഡിയോ റിലീസ് ആയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാട്ടുകൾക്കും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാ വേണ്ട മറ്റ് ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സമയം കളയുമ്പോൾ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഗായിക എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷോകൾ ഉണ്ട് മറ്റ് ഏർപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ തടസ്സം കൂടാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സ്റ്റേജ് ഷോകൾ എപ്പോഴും വലിയ തിരക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാണ്ടുള്ള ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള പരിപാടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഒരു പാഷനായിരുന്നു ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രൊഫഷനും കൂടി ആവാന്നുള്ളതൊരു 
എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതല്ല അപ്പം നമ്മൾ എത്രയോ തവണ എത്രയോ ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട് എത്രയോ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിന് വേണ്ടി പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്പേസ് ലഭിക്കാണ്ട് പോകുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനൊരു വന്നു വീണൊരു ഭാഗ്യത്തിന് ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ചർച്ച ആവാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേദികളിൽ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയൊക്കെ മറ്റ് മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അത് രണ്ടും നടന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലും അവിടുന്ന് പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മുടിയുടെ നീളവും തൊലിയുടെ നിറവും ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്ന മലയാളി സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മണ്ടനാശയത്തോട് യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് എങ്കിലും ആദ്യമൊക്കെ സിതാരിയെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു മലയാളി തനിമയുള്ള മുഖമാണ് പിന്നീട് ഓരോ ആൽബങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ ഓരോ സമയവും ഓരോ ലുക്കിലാണ് വരുന്നത് മുടി മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള ഫേസ്ബുക്കിലെ പ്രതികരണമാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരേ രീതിയിൽ എന്നെ ആരും കാണണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണോ അതൊരു അതാണോ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി അത് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞ മാതിരി മലയാളി തനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ അത് എന്തിനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിലാണ് എനിക്ക് സംശയം ഒരു മത്സരകാലങ്ങളിലൊക്കെ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടി ഡിസൈൻ ചെയ്തെന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു രൂപമാറ്റത്തിനൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസും അതൊരു ചർച്ചയൊക്കെ ആവുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും സമയ നഷ്ടമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മുടിയുടെ നീളം തൊഴിലിൻ്റെ നിറം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ സമയം കളയുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് വേണ്ടതാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം മാത്രമാണ് സംശയവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശങ്കയൊക്കെയാണ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ നമ്മൾ സമയം എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പറ്റി ആവശ്യത്ത് കൂടുതൽ സമയം നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നതിലൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കിടെ മോശം പെരുമാറ്റം നടത്തിയ ആൾക്കെതിരെയും പ്രതികരിച്ച് അത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും അല്ലാണ്ടും പ്രതികരിച്ചു കണ്ടത് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയാൻ അത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള സിതാര അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഒരുപാട് കലഹങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു എതിർത്ത് പറയേണ്ടുന്നൊരു സ്പേസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊക്കെ അത്തര അങ്ങനെയുള്ളൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവതയാണ് അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അത്ര എളുപ്പമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫോൾസ് ഐഡിയലല്ല ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരികയും സംസാരിക്കേണ്ടി ഒക്കെ വരേണ്ട ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം തുറന്ന് പറയണത് അത്ര വലിയൊരു വിഷയമല്ലല്ലോ ആക്ച്വലി അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇതിനൊരു ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി അവനവൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണൊരു തോന്നൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരിടമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മറ്റേത് ഇതിനു മുൻപ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ രീതിയിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നതിന് മുൻപാണെങ്കിൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളോ എൻ്റെ മുടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട അതിനല്ല സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ ഇത്ര വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ഇടമായി അതിനെ കാണുന്നുണ്ടോ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഇടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ആക്ച്വലി പിന്നെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു പരിമിതിയുടെ പുറത്ത് ഇത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പറയണമല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ എഫ് ബി പോസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങുന്നത് സത്യത്തിൽ അതൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കു
ഇങ്ങനെ ഗായികയായി എത്തുന്ന താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംഗീത സംവിധാനമായാലും മറ്റു മേഖ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു മേഖലയിലൊക്കെ ആയാലും പരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതൊന്നും നടക്കാതെ പോയ ഒരുപാട് പേർ താങ്കൾക്ക് മുൻപ് വന്ന് ഈ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് കഴിയാതെ പോയിട്ടുമുണ്ടാകും സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ പാർവതിയും മറ്റും റിമാക്കല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരനുഭവങ്ങൾ ഈ മേഖല നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ദുരനുഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സംഗീതം ഒരു പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ പ്രായത്തിൽ ഒരേപോലെ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പാടി പറഞ്ഞുമൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള സംഗീത സംവിധായകരുടെ എണ്ണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണം അത് ആ തൊഴിലിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും ഒരു ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉണ്ട് ഒരു ഡിറക്ടർ ഓഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങളായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് അല്ലാണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണങ്ങളും എനിക്ക് പറയാനില്ല അങ്ങനത്തെ സൗഹാർദ്ദപരമല്ല അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും പറയാനില്ല പക്ഷെ എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇനിയുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണേലാണ് അർത്ഥമുള്ളത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ എത്രയോ മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാമുകിമാർക്ക് വേണ്ടി അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരു ഫീമെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൽ ആലോചനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതിലൊന്നും ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെന്നുള്ള പരാതികളില്ല ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് മ്യൂസിക്കലി ഫിലിം മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നൊരു ജോണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കണക്കാക്കാം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കൗതുകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫീമെയിൽ കൗണ്ടർ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം ആലോചനകളുടെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ യുടെ മനസ്സിലൂടെയുള്ള ഒരു ആലോചനയുടെ ഒരു സ്പേസ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും കേട്ട അത്ര തന്നെ പാട്ടുകൾ ഇനിയും കേൾക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും വലിയൊരു ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിഷ്യൻസിനും സിംഗേഴ്സിനും ലിസണേഴ്സിനും ഓഡിയൻസിന് ജനറലി വളരെ നല്ലതല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തൃശൂർ ഉണ്ടായ ഒരു മോശം അനുഭവം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ അതിനുശേഷം ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും സങ്കടവും ദുഃഖവും മറ്റും വിഷമങ്ങളും ആ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീയാണ് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തിപരമായോ അല്ലാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടിയും ഏതൊരു വ്യക്തിയെ പോലെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ പക്ഷേ സെലിബ്രിറ്റി ആയി പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് കാണിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തും ഈ രീതിയിലുള്ള സാധാരണക്കാരാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാധകരായാലും അല്ലാത്തയായാലും അവരിൽ നിന്ന് ഈ മോശം പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ സെലിബ്രിറ്റി അല്ലാത്ത ലൈഫുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വളരെ നേരിയൊരു വരയുടെ അപ്പുറപ്പുറം നിൽക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നൽ വളരെ ആളുകൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതൊന്നുമല്ല അപ്പം സാധാരണ പോലെ തന്നെ എവിടെയും നമുക്ക് പോവാം ആളുകളോട് സംസാരിക്കാം ഇടപഴകാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് പാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറയണത് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അറിയില്ല ഇതിൽ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനൊരു ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം നിൽക്കണം സധൈര്യം നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അല്ലാണ്ട് ഏതൊരു സമയത്തും പാട്ടിനെ കുറിച്ചും സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാൻ ഉള്ള അവകാശം ഓഡിയൻസിനുണ്ട് അത് പറയുന്നതിന് ഉള്ളൊരു ഭാഷ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം അപ്പം എല്ലാ ഇപ്പം ഇഷ്ട പല പല സ്ഥലത്ത് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ
പാടാൻ അനുവാദമുള്ള ഇതുവരെ പാടിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടിന്റെ നാല് വരി പാടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പാടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ പാട്ടാണ് ഈട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ പാട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് വരി പാടാം മാരിവിൽ മായണ കാർമുഖിൽ മൂടണ മൂളണ മൗനമെന്നും മൂവന്തി മുറ്റത്തെ ചായില്യ ചോരയിൽ കതിരോനൊടുങ്ങിയല്ലോ ചന്ദ്രനുദിച്ചില താരകൾ വന്നില മങ്ങൂഴം മറയണല്ലോ കൈത്തിരിനാളവും കാറ്റിലണയണ് വളരെ നന്ദി സിത്താര വന്നതിനും ഇത്രയധികം സംസാരിച്ചതിനും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നുണ്ട് സംഗീത ലോകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്